గులాబీ పురుగు ఈ పేరు వింటే చాలు రైతుల గుండెల్లో వణుకు పుడుతోంది ఈ పురుగు పత్తి పంట పాలిట ఎయిడ్స్ క్యాన్సర్ కంటే కూడా భయంకరంగా తయారైంది ఇది పత్తి పంటను పీల్చి పిప్పి చేసేస్తోంది ఈ రకమైన తెగులు సోకితే ఆ పంటంతా నాశనమైనట్లే గతేడాది ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈ పురుగు బారిన పడి వేలాది ఎకరాల్లో పత్తి పంట చేతికి రాకుండా పోయింది దీంతో చాలా మంది రైతులు భారీగా నష్టపోయారు మళ్లీ ఏడాది కూడా ప్రారంభ దశలోనే పత్తిపై ఈ చీడ పురుగు సోకడంతో అన్నదాతల్లో హైటెన్షన్ మొదలైంది గులాబీ పురుగు అంటే గులాబీల మాదిరి సుకుమారంగా ఉంటుందని అనుకోకండి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని పత్తి రైతుల కంటి మీద కొనుకులేకుండా చేస్తున్న క్రూరమైన పురుగు ఇది ఎన్నో ఆశలతో పత్తి పంటను సాగు చేస్తున్న రైతులకు గులాబీ పురుగు గుబులు పట్టుకుంది గతేడాది పంట చేతికి వచ్చే దశలో పత్తి పంటను ఆశించి రైతుల ఆశలకు గండి కొట్టింది గులాబీ పురుగు ఈ ఏడాది కూడా ప్రారంభ దశలోనే గులాబీ సోకడంతో రైతుల్లో కలవరం మొదలైంది పత్తి పంటకు పెట్టింది పేరు ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉమ్మడి జిల్లాలో ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో పత్తిని పండిస్తారు అయితే గత సంవత్సరం పత్తికి గులాబీ పురుగు ఆశించడంతో పంట దిగుబడులు తగ్గి రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు ఆ షాక్ నుండి ఇంకా కోలుకోని రైతులకు ఈ ఏడాది పత్తి పంటకు మొదట్లోనే గులాబీ సోకడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు పత్తి పంటను గులాబీ బారి నుండి రక్షించుకునేందుకు చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఫలించడం లేదు ఈ చీడ పురుగు ఆశిస్తే ఆ పంట పూర్తిగా సర్వనాశనమవ్వడం తప్ప మరో ప్రత్యామ్నాయం లేదని రైతులు బావురుమంటున్నారు పత్తి పంట జూదం లాంటిదని తెలిసిన రైతులకు ఈ పంట మీద వ్యామోహం తగ్గడం లేదు ఈ ఏడాది కూడా అధిక విస్తీర్ణంలో పత్తిని సాగు చేస్తున్నారు జిల్లాలోని తలమడుగు బేల జైనద్ తాంసి మండలంలోని పలు గ్రామాలలో గులాబీ పురుగు వ్యాపించి పూత పిందెలకు తీవ్రంగా నష్టం చేకూర్చడంతో రైతులు కలవరానికి గురవుతున్నారు ఈ పురుగు వేగంగా చుట్టుపక్కలకు వ్యాపించే అవకాశాలు కూడా ఉండడంతో వాటి నివారణకు తగిన చర్యలు తీసుకోవడానికి మార్గం చూపాలంటూ అధికారులకు మొరపెట్టుకుంటున్నారు ఈ సంవత్సరము గులాబీ రంగు ఉదృతి పురుగు ఉధృతి ఎక్కువ ఉంది గత సంవత్సరము తొంభై రోజుల వ్యవధిలో వచ్చింది అయితే ఈ ఏడాది మాకు ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ డేస్ లోనే గులాబీ రంగు పురుగు మా కాటన్ కు వచ్చేసింది అయితే ఇప్పటి నుండి ఇంత తీవ్రత ఉంది మరి పత్తి పండలేని పరిస్థితి కనబడుతుంది ఇక్కడ గత ఏడాది మేము ఎకరానికి ఐదు ఆరు క్వింటాళ్ళు దిగుబడి లాస్ వచ్చింది అయితే ఈ సంవత్సరము ఇంకా ఉధృతి కారణంగా ఎక్కువ లాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది దీనికి ప్రభుత్వము మరి తగిన చర్యలు తీసుకొని మాకు ఈ నియమాయిలు గింత సబ్సిడీ రూపంలో ఇస్తే బా బాగుంటుంది మరి అలాగే లింగాకర్షణ బుట్టలు కూడా అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా చేయాలి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఎవ్వి మాకు అందుబాటులో లేవు దీనిపైన చర్యలు తీసుకొని మరి ఈ పత్తిని ఎలా కాపాడుకోవాలన్నది కూడా మాకు మాకు అర్థం కావలేదు కాబట్టి దీని మీద తగిన చర్యలు తీసుకొని మాకు నాణ్యమైన విత్తనాలు ముందు మరి విత్తన లోపమా దీని మీద ప్రభుత్వము మంచి చర్యలు తీసుకుంటే బాగుంటుందని లేకుంటే రైతులు పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉంటుంది పొలంలోకి అధికారులు ఎవరు రాలేదు దీని మీద మాకు అవగాహన ఎటువంటి అవగాహన లేదు ఈ గులాబీ రంగు పురుగు మీద మాకు అవగాహన కల్పించాలి దీన్ని ఎలా తట్టుకునేలా చర్యలు చేపట్టాలో మాకు అవగాహన కల్పిస్తే బాగుంటుందని మా చేలో పంట పండే పరిస్థితి కనబడట్లేదు మరి గవర్నమెంట్ ఇన్సూరెన్స్ రూపంలోనైనా మమ్మల్ని ఆదుకోవాలని ప్రతి రైతుకు ఇన్సూరెన్స్ వర్తింపజేయాలని కోరుతున్నాము ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈ ఏడాది రెండు పాయింట్ ఎనిమిది ఐదు లక్షల ఎకరాల్లో పత్తి పంటను సాగు చేశారు ఇప్పటి వరకు పెట్టుబడి కింద ఎకరానికి సుమారు ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు వేల వరకు ఖర్చు చేశారు ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలకు చేలల్లో గడ్డి పెరిగి కలుపు తీసేందుకు అష్ట కష్టాలు పడాల్సి వస్తోంది దీనికి తోడు కూలీల కొరత తీవ్రంగా ఉండడంతో ఎకరాకు రెండు వేల వరకు కలుపు తీసేందుకు వెచ్చించాల్సిన పరిస్థితి ఇలాంటి తరుణంలో గులాబీ పురుగు విస్తరిస్తుండటంతో రైతులకు క్లిష్టమైన పరిస్థితులు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి ఇదిలా ఉండగా గత అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు ఇప్పటికే పలు చోట్ల అవగాహన కల్పించడంతో పాటు లింగాకర్షణ బుట్టలను వినియోగించాలని రైతులకు సూచిస్తున్నారు అయితే దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో నివారించడం సాధ్యమవుతుందా అనే అనుమానాలు రైతులను వేధిస్తున్నాయి గతేడాదిలాగే గులాబీ పురుగు జిల్లా వ్యాప్తంగా విస్తరిస్తే పంట దిగుబడులు గణనీయంగా తగ్గే అవకాశాలున్నాయని అన్నదాతలు ఆందోళన చెందుతున్నారు రైతులంతా పత్తి మీద ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు ఒకటేమంటే పత్తి లేకపోతే ఇక్కడ వేరే పంటలు ఏమి రావు 
వేరే సోయా వేసిందా కానీ నాలుగైదు గుంటలు అట్లా వస్తుంది అంతే అంతకు ఎక్కువ రాదు కాటన్కు మాత్రం ఈ సంవత్సరము జెల్ పింక్ బోల్వాము స్టార్టింగ్ లేని వచ్చేసింది కానీ దీని మీద వ్యవసాయ అధికారులు కానీ శాస్త్రవేత్తలు కానీ ఎవరు చేన్లకు వస్తలేరు ఎవరు ఏం చెప్తలేరు రైతులు మాత్రం అయోమయ పరిస్థితిలో ఉన్నారు ఒకసారి మరి పత్తి వేద్దామా వేయద్దా అని రైతులకు కూడా అయితే అవగాహన లేదు ఎప్పుడంటే ఎప్పుడు పత్తి మీద ఆధారపడతారు కాబట్టి వ్యవసాయ అధికారులు మరి పత్తి వెయ్యకుని వెయ్యుని అని ఎక్కువెవ్వరు చెప్పారే అందుకొరకు ఇది మన వేరే పంట మాత్రం ఎక్కడ రాదు మా దగ్గర వేరేది వచ్చినా కానీ అది దిగుబడి కాదు మున అది కౌలు పెట్టుబడి వెళ్ళది కౌలు వెళ్ళది ఏమి వెళ్ళది దీని మీద గవర్నమెంట్ దృష్టి సారించి వ్యవసాయ అధికారులని కానీ ఏదైనా ప్రత్యామ్నాయ మందుల్ని కానీ రైతులకు సబ్సిడీ రూపంలో ఇచ్చినట్టయితే చాలా బాగుంటుందని గులాబీ పురుగు వల్ల కలిగే అనర్ధాలను పసిగట్టిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీన్ని సీరియస్ గా తీసుకుంది గతేడాది ఆదిలాబాద్ జిల్లాతో పాటు రాష్ట్రంలోని పలు చోట్ల పురుగుతో జరిగిన నష్టాన్ని అంచనా వేసిన సర్కార్ దాని నివారణకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి రైతులకు అవగాహన కల్పించడంతో పాటు చేపట్టాల్సిన తక్షణ చర్యల గురించి ఎప్పటికప్పుడు రైతులకు వివరించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది దీంతో అధికారులు గ్రామాలకు వెళ్లి రైతులకు గులాబీ పురుగు నివారణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యల గురించి వివరిస్తున్నారు మేము వర్క్షాప్ పెట్టి రైతులు అందరికీ చెప్పాం ఈ ఫెరమోన్ ట్రాక్స్ అన్నది ఒక్క ట్రాప్ అన్నది ఇరవై ముప్పై రూపాయలకే వస్తుంది అది ఏం చేస్తుంది పురుగులు పట్టుకుంటుంది అది పట్టుకొని ఖచ్చితంగా మీకు నష్టం అన్నది తగ్గుతుంది సో ఒక్క ఎకరానికి కనీసం ఇరవై ముప్పై ఫెరమోన్ ట్రాక్స్ వేయాలి ప్రభుత్వం నుండి సప్లై చేయడానికి మేము ప్రభుత్వంకి రాసి ఉన్నాము కానీ అది వచ్చిన దాకా కూడా మీరు ప్లానింగ్ చేసుకోవచ్చు మీకు అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు ఏఈఓ ఉన్నారు ఖచ్చితంగా గులాబీ పురుగుని అరకట్టాలంటే ప్రతి ఒక్క పొలంలో మనం ఆ పెరమోన్ ట్రాక్స్ వేసుకోవాలి అది చాలా తక్కువ అమౌంట్ ఒక ట్రాక్ ముప్పై రూపాయలే ముప్పై రూపాయలు ఒక ఎకరానికి ఇరవై వేస్తే ఆరు వందల రూపాయలు ఆరు వందల రూపాయలు ఎవరైనా మనం ఖర్చు పెట్టవచ్చు అది కాకుండా కూడా ప్రభుత్వం నుంచి సబ్సిడైజ్ రేట్ లో మేము ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం గులాబీ పురుగు నివారణకు అధికారుల సలహాలు పాటించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు ఎన్ని పెట్టుకోవాలంటే ఒక ఎకరానికి మూడు నుండి నాలుగు పెట్టుకున్నా సరిపోతుంది ఇంకా బాగా ట్రాక్ ఇరవై రూపాయలు లివర్కు పది రూపాయలు అంటే ఒక ముప్పై రూపాయలు మనకు మాత్రమే అంటే మనం ఎన్ని పెట్టుకున్నా కూడా ఎంత ఎత్తుగా పోవాలి రెండు వందల యాభై రూపాయల నుంచి మనకు కాదు ఒక చిన్న స్ప్రే చేస్తే ఇది మనం వెయ్యి రూపాయల పైన ఖర్చు అవుతున్న పరిస్థితుల్లో మనం ఇప్పుడు ట్రాక్ పెట్టుకోవడం వల్ల మొత్తం మొదటి అట్రాక్ట్ చేయడం వల్ల ఆరోగ్యం గుడ్లు పెట్టుకోవడం కూడా మనం చేయొచ్చు అంటే ఒకరి చాలా ఎక్కువ అంటే ఒక ఎకరానికి ఎన్ని నుండి పని పెట్టుకోవడం వల్ల వీలైతే ఒక ఎక్కువ మగ పురుగుని మనం అందులో పడేసినట్టు చేసినట్టయితే మనకు ఆడపురులు గుడ్లు పెట్టే సంఖ్య తగ్గిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది